வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அகாடமி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் யூனிட் டூ ஆப்டிக்ஸ் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தில் ப்ராப்ளம் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோருக்கான சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் த்ரீ அ பர்சன் வித் மயோபியா கேன் சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளேஸ்ட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு சி த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் what should be the focal length and power of the concave lens he must wear ena solranga or person myopia defect ala affect ana or 4 meter dooram dhaan paaka mudiyum ena myopia na kitta parvai namakku theriyum so 4 meter dooram dhaan paaka mudiyum adhe samayam avar 20 meter dooram paakano appadina avar aniyakudiya and the concave lens nudiya focal length evalava irukkanum அதே சமயம் அதனுடைய பவர் எவ்வளவா இருக்கணும் அப்படிங்கறத தான் கேள்வி ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம இங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் அதே சமயம் பிரைமரியா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது போக்கல் லென்த் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ் ரைட் இப்ப கிவன் வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிக்குவோம் என்னென்ன வேல்யூ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் தட் ஹீ கேன் சி அதாவது ஒரு பார்க்க முடி பார்க்கக்கூடிய பார்க்க கூடிய தூரம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா X 4 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் அவரால் பார்க்க முடியக்கூடிய தூரம் அதுதான் எக்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதே சமயம் அவர் பார்க்க விரும்புகிற தூரம் ஹி வாண்ட்ஸ் டு சி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஹி வாண்ட் டு சி நம்ம ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் அது டுவெண்ட்டி மீட்டர் அவர் பார்க்க முடியக்கூடிய தூரம் X 4 மீட்டர் பார்க்க விரும்புகிற தூரம் ஒய் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஃபோக்கல் லென்த் அண்ட் பவர் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மயோபியோ டிஃபெக்ட்னால அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய பர்சனுக்கான ஃபோக்கல் லென்த் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வேர் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் டிவைடர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இங்கே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் ஹி கேன் சி ஒய் அப்படிங்கிறது த டிஸ்டன்ஸ் ஹி வாண்ட் டு சி ரைட் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ தெரியுமா டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நாம் என்ன பண்ணலாம் போக்கல் லென்த் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்களே கான்கேவ் லென்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு கிடைக்கூடிய ஆன்சரை ஈஸியாக வெரிஃபை பண்ண முடியும் ரைட் இப்போ கொடு கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூ எடுத்து நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன் டு ஒய் டூட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி Where f is equal to 4 into 20 is 80, where 4 minus 20 is minus 16. Yeah, minus 16 can I get there? Here is a bigger number. 4 minus 20 is equal to 4 minus 20. So, we obviously difference can be done. Can be done. Can be done. We 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 can be done. Minus. So, f is equal to 80 divided by minus 16. இப்ப நான் இதை கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா சிம்பிள் ஃபார் போக்கல் லென்த் ஸோ எஃப் உடைய வேல்யூ எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் எனக்கு கிடைக்குது போக்கல் லென்த் எவ்வளவு போக்கல் லென்த் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ் நான் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்ப அந்த போக்கல் லென்த் ஆஃப் த கான்கேவ் லென்ஸ் எவ்வளவு மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் ஏன் இங்க அழுத்தி கான்கேவ் லென்ஸ் சொல்றோம்னா சைன் கன்வென்ஷன்ல பாருங்க என்ன கிடைக்குதுன்ட்டு சைன் இஸ் மைனஸ் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு அப்போ அப்வியஸ்லி இட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு த கான்கேவ் லென்ஸ் ரைட்டா அப்ப போக்கல் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் குட் கான்கேவ் லென்ஸ்க்கான போக்கல் லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம பவர் கண்டுபிடிக்கணும் பவருடைய ஃபார்முலா என்ன ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பவருடைய ஃபார்முலா இட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் போக்கல் லென்த் ரைட் இப்ப என்ன பண்றேன் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் போக்கல் லென்த் வேர் ஒன் பை எஃப் அது எப்படி ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் நான் ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை எஃப் ரெப்ரஸன் பண்ணலாம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப்ஓட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் வேர் ஃபைனலி வி காட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டயோப்டர் பவர் நமக்கு தெரியும் பவர்லேயே அந்த சைன் கன்வென்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க கான்கேவ்லன்ஸ்னா அதுக்கு நம்ம சிம்பிள் என்ன வரும் மைனஸ் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஸோ பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டயோப்டர் டயோப்டர் அப்படிங்கிறது பவருடைய யூனிட் ஒன் டயோப்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பர் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ரைட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மை பை மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ஒன் பை மீட்டர் இஸ்
for a person with hypermetropia right anga myopia paathom inga hypermetropia the near point has moved to 1.5 meter near point avangalukku enna adu 1.5 meter ku move agudhu calculate the focal length of the correction lens in order to make his eyes normal right பிரபத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க ஹைப்பர்மெட்ரோபியா டிஃபெக்டால் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பர்சனுடைய நியர் பாயிண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவருடைய அவர் அணியக்கூடிய அந்த லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த் என்னவா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஹைப்பர் மெட்ரோபியாவுக்கு அவர் அணியக்கூடிய லென்ஸ் என்ன லென்ஸ்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக இருக்கும் ரைட் ஃபைன் இப்போ இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த நியர் பாயிண்ட் ஹேஸ் மூவ்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த வார்த்தை தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் லெட் வி டேக் அப் த கிவன் வேல்யூ கிவன் வேல்யூ எடுத்து எழுதிடுவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் த பர்சன் டி ஸ்மால் டின்னு அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ரைட் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படிங்கிறது தூர பார்வை அதாவது அவரனால ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு அப்பால் தான் அவரால் பார்க்க முடியும் இந்த டிஃபெக்ட் பர்சனால் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த ஹைப்பர் மெட்ரோபியா டிஃபெக்ட்டுங்கிறது ரைட் புரிஞ்சுதா ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படின்னு டிஃபெக்டால் அஃபெக்ட் ஆன பர்சன் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அப்பால் தான் பார்க்க முடியும் அவர் பார்க்கக்கூடிய அந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸே எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துட்டாங்க ரைட் ஒரு நார்மல் ஹியூமன் ஐயோட டிஸ்டிங்க் விஷன் எவ்வளவு அதாவது அந்த நியர் பாயிண்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த குறைந்தபட்ச லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஐக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அது ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட் புக்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஒரு நார்மல் ஐயினுடைய டிஸ்டிங்க் விஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம கேபிட்டல் டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஸோ அந்த டிஸ்டிங்க் விஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஐ கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அது உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் டைரெக்டாக கொடுக்கல எனவே இங்கே நியர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தையாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ப்ராப்ளத்தினுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையான ஃபார்முலா ஏன்னா ஹைப்பர் மெட்ரோபியான்னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அதனால இதை சார்ந்த அந்த ஃபார்முலாலையும் இந்த கேபிட்டல் டி இருக்கும் இந்த கேபிட்டல் டியோட வேல்யூ நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அப்போதான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் ரைட் ஃபைன் ஆஸ் வி செட் தட் என்ன சொன்னோம் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா டெஃபெக்ட் இருக்கிற பர்சனுடைய நியர் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு மேலே தான் அவர்னால பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அவர் அணியக்கூடிய லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த் கேட்குறாங்க ஸோ கிவன் வேல்யூஸ் நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் த பர்சன் ஸ்மால் டி அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் டிஸ்டிங்க் டிவிஷன் ஆஃப் ஹியூமனை நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ரீகால் பண்ணி கேபிட்டல் டியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எழுதியிருக்கேன் ஏற்கனவே நியர் பாயிண்ட் மீட்டரில் கொடுத்துருக்கறதுனால இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரையும் நான் மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் நான் டிவைட் பண்ணணும் அப்படி நான் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் கிடைக்கிது ரைட் கிவன் வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டேன் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா நவ் ஹைப்பர் மீட்ரோபியா டிஃபெக்ட்டுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ரொம்ப பெரிய ஃபார்முலாலாம் இல்லைங்க ஸ்மால் எஃப் focal length of the con convex lens is f is equal to small d into capital d divided by small d minus capital d concave lens ku undana adhe format da but inge konjam notations different ah irukku adhu enna nu pathina focal length f is equal to small d into capital d divided by small d minus capital d ipo namak paarenga given values la small d theriyuma capital d theriyuma substitute panna namak focal length easy ah therinjirum right போன ப்ராப்ளத்தில் ப்ராப்ளம் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிச்சி பவரும் கண்டுபிடிச்சோம் பட் இங்கே ஃபோக்கல் லென்த் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் தட்ஸ் தட்ஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் ஆஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளத்தில் இருந்து கேட்ட கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்வி ஃபோக்கல் லென்த் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ரைட் சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ கிவன் வேல்யூ ஸ்மால் டி அண்ட் கேபிட்டல் டி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்போ என்ன ஆகும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் Now what will be happen? So, 1.5 into 0.25. So, 2 may meter unit. Up a meter into meter. Here we have meter square. Kedachero. Divided by. This is a common unit meter. So, meter na yelithi kena. In the meter square. In the meter. In the meter. In the meter. Cancel. So, we have meter. Mottu minga remaining. Irukum. Right. If 1.5 into 0.5. Yavu lave. 0.375. Divided by 1.5 minus 0.25. that we can written as 1.25 now f is equal to 0.375 divided by 1.25 
So, up, uh, in the uh, hypermetropia, the defect not affect the person near point 1.5 meter move is now our Ania Kudia and the lens Sunodia focal length Yavoda Virkuno Bina 0.3 meter, right? 0.3 meter and the correction is a ribbon to the corner and the lens in the focal length of the Rukuno 0.3 meter. Rukuno up in the problem to the solution answer f is equal to 0.3 meter. Hope you understand. Elaborate explain when you come. We will go number on. Thank you for watching. This is your the first step academy. We will in the video put it in the like pananga, share pananga, markama comment pananga. This is my channel. Subscribe pananga. Thank you once again.